Além de lideranças locais e regionais, o encontro do MDB contou também com a presença de deputados estaduais, ex-deputados, correligionários e também do presidente nacional do partido, o deputado Baleia Rossi, que assinou nesse evento a abonação simbólica de novos filiados. Além do debate de temas relevantes para os municípios e o país, no evento foram empossados os presidentes dos núcleos temáticos do partido. A reforma tributária também foi amplamente discutida. A PEC 45, de autoria de Baleia Rossi, será discutida agora nos próximos dias na Câmara. A tramitação do projeto está parada desde o final do ano passado por causa da disputa entre os projetos do Senado e da Câmara e também da expectativa da chegada do projeto do governo. O autor da proposta comentou sobre a importância da reforma e garantiu que até o meio do ano ela será aprovada. O MDB tem história, o MDB é um partido que se orgulha do seu passado, mas precisa olhar para frente com uma perspectiva de ajudar o Brasil no seu crescimento. Por isso nós temos essa característica hoje reformista. Nós conseguimos fazer a reforma trabalhista, que o próprio presidente Bolsonaro já é, é, sinalizou que foi a reforma trabalhista que fez com que agora a gente conseguisse recuperar um pouco o número de empregos, apesar de desse ser um grande problema para o país ainda. Fizemos a PEC do teto de gastos, a, a liberdade econômica, fizemos a, o pontapé inicial da Previdência que se encerrou nesse governo, temos a tributária que é de nossa autoria. Então, eu acho que o partido precisa se caracterizar como um partido que se preocupa com as pessoas. E hoje, se preocupar com as pessoas é como é que nós podemos fazer para gerar emprego e renda para esses 12 milhões de desempregados, para esses 8 milhões de pessoas que nem estudam e nem trabalham. É votando uma reforma tributária, colocando um pontapé, um, um, um ponto final nessa novela que já dura 30 anos. Então nós temos responsabilidade e vamos fazer isso. O partido está unido na Câmara, no Senado, nesta pauta e nós vamos ajudar o país. Eu acho que quando a gente vota uma reforma tributária, a gente ajuda o país. A gente ajuda o país a destravar a economia, a gerar emprego e renda, que é a nossa grande preocupação. O Senado acabou de mandar agora para a Câmara né, a responsabilidade de votar esse projeto e o projeto escolhido foi do seu texto. Também há um texto do governo. Vocês querem se antecipar a vinda para o Congresso da reforma do governo? Não, na reforma tributária já houve o um entendimento entre Câmara, Senado e Governo que o texto base será o da Câmara, o de minha autoria, com a contribuição deles. Então não existe mais essa disputa política por protagonismo, já existe um grande entendimento para destravar a economia do Brasil. Vamos falar uma coisa, a reforma tributária, ela vai reduzir impostos ou ela vai simplificar? Ou as duas coisas? Ela prepara para uma possível redução de impostos e simplifica. Reduzir impostos, que é o que todos nós queremos, depende de reduzir o custo do Estado. Hoje o Estado brasileiro é inchado, gasta muito e para pagar a conta desse alto custo precisa dos impostos. Não existe imposto bom, existe imposto menos ruim. A verdade é essa. E a reforma tributária nossa simplifica, diminui uh, uh, no sentido de diminuir drasticamente o custo do Brasil e prepara para uma diminuição gradativa da carga tributária, que é absolutamente acima de qualquer média mundial. Já o presidente do Diretório Municipal do MDB, Marcos Gale, fez uma avaliação positiva desse encontro. É, deixa a gente muito feliz, a gente trabalhou... É, algumas semanas para organizar o evento, para que todos tivessem aqui um lugar para se debater ideias, é, pegar a ideia dos filiados de Matão, que é um partido gigante na cidade de Matão, tradicional. Então a gente está ouvindo nossos filiados, a nossa base de, 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 de filiados, para entender as demandas deles, para a gente possa atender num plano de governo do próximo prefeito de Matão, que esse ano a eleição em outubro já está aí. Então a gente tem que trabalhar é, num plano de governo na qual a cidade seja contemplada nos bairros, no centro, nas macro ideias, enfim. Então esse evento marca isso, essa ouvir os nossos filiados e também não podemos deixar nunca de estar renovando o partido, trazendo novas lideranças, é, trazendo é, pessoas 
com credibilidade, que gostam da cidade e querem ver a cidade de Matão crescer. Então a gente está abrindo as portas do MDB para trazer essas pessoas também. E impulsamos também os núcleos de diversidade, mulher, juventude, enfim, para que eles possam fazer o trabalho nesses núcleos e a gente saiba quais são as políticas públicas que a gente precisa voltar para esses núcleos. Perguntado sobre a estratégia de formar uma chapa apenas com candidatos a vereador, Marcos Gale foi enfático. O MDB não deve lançar candidato a prefeito nas eleições de 2020. A ideia, por, por enquanto, é, é focar no legislativo, montar um grupo bom, um grupo de bons nomes para fazer um legislativo de muita qualidade, porque a gente entende que o legislativo, sendo de qualidade, tem muito a contribuir para a evolução da cidade. E depois, colher essas, hoje estamos colhendo as propostas da nossa base de filiados, nossos parceiros, nossos companheiros, e daí a gente vai fazer um plano de governo e vamos ver quais são os candidatos que aderem a esse plano para a gente definir, junto com todos os nossos filiados, todos os nossos candidatos a vereador, qual será o destino do MDB de Matão.